అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ జనసమితి ఆలోచనల్లో పడింది ఈ నేపథ్యంలో రానున్న పంచాయతీ ఎన్నికల విషయంలో పార్టీ ఎలా ముందుకు సాగాలన్న సందిగ్ధంలో ఉంది అసలు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సొంతంగా పోటీ చేయాలా వద్దా అన్న గందరగోళంలో పడిపోయింది కొత్తగా ఏర్పాటు చేసుకున్న పార్టీని సొంతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లకుండా ప్రజా కూటమి పేరుతో వెళ్లడం పార్టీకి ఒక్క సీటు రాకపోగా పోటీ చేసిన ఎనిమిది స్థానాల్లోనూ డిపాజిట్ దక్కని పరిస్థితి తెలిసిందే సొంతంగా పోటీ చేస్తే ఎంత మేరకు నెగ్గుకు రాగలుగుతాం సంస్థాగతంగా పూర్తి స్థాయిలో బలోపేతం లేని పార్టీని ఎలా ప్రజల వద్దకు చేర్చాలన్న దానిపై ప్రధాన దృష్టి సారించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది ఈ పరిస్థితుల్లో పార్టీని నడపడం కంటే కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేస్తే సరిపోతుందన్న వాదనలను కొందరు నేతలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు రేపు పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ బోర్లా పడితే పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా మారుతుందని పేర్కొంటున్నారు అయితే పార్టీ ముఖ్య నేతలు కొందరు మాత్రం పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సొంతంగా పోటీ చేయడం ద్వారానే పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లొచ్చన్న భావనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రజా కూటమి పేరుతో కాంగ్రెస్ లో కలిసినా సరిపోయేదని అందులోకి టీడీపీ రావడం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న పరిస్థితుల కారణంగా ఎన్నికల్లో దారుణమైన దెబ్బ తినాల్సి వచ్చిందన్న భావనను పార్టీ శ్రేణులు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి చంద్రబాబు లేకపోతే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పరిస్థితి మరోలా ఉండేదని పేర్కొంటున్నారు పార్టీ నేతలు పోటీ చేసిన ఎనిమిది స్థానాల్లో కనీసం ఒక్క స్థానంలో అయినా తమకు ప్రజలు అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చే అవకాశం ఉండేదన్న భావనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు కనీసం అసెంబ్లీలో ఒక్క సీటైనా ఉంటే అది టీజేఎస్కు ఎంతో బలంగా ఉండేదని దాంతో పంచాయతీ ఎన్నికలకు వెళితే పార్టీ బలోపేతం అయ్యేదన్న వాదనను వ్యక్తమవుతున్నాయి ఏదేమైనా టీజేఎస్ ఎలా ముందుకు సాగాలన్న భవిష్యత్ కార్యాచరణపై మరో వారంలో స్పష్టత వస్తుందని ఆ వర్గాలంటున్నాయి నిరంకుశ పాలన అంతం కావాలి ప్రజాస్వామ్యం పునరుద్ధరించాలి ఉద్యమ కాలంలో అనుకున్న ముచ్చట్లన్నీ అమలు కావాలి ఆ లక్ష్యం అనేది మనం సాధించే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మరి అందరితో కూడి బయలుదేరాలనేది ఇలా ప్రజలు కూడా అంటున్నారు పార్టీ అయితే పెడుతున్నావు కానీ ఓట్లు ఇడిపోతే ఏమో సార్ ఆగమైతమేమో మళ్ళా ఆ మూర్ఖుడే గెలుస్తాడేమో అని అందరు కూడా అంటుంటే పొత్తుకు మనం కూడా పోతామండి అట్లా రంది పడకండి ఓట్ల చీలనీయమని చెప్పి అందరం కలిసి బయలుదేరుతాం సరే జర ఆలస్యమవుతున్నది తొందరగా కావాలని ఢిల్లీ దాకా కూడా పోయి చెప్పొచ్చినాం అయ్యా ఇది ఆలస్యమైతే మాత్రం మంచిది కాదని కూడా చెప్పొచ్చినాం ఇవాళ బయలుదేరుతున్నాం మేము ఒక్కటే చెప్పదలుచుకున్నాం మాకు చాలా ముఖ్యమైందంటే తెలంగాణలో ఉద్యమ ఆకాంక్షలు సాధించే అవకాశం కావాలి ఆ ఉద్యమ ఆకాంక్షల ఎజెండా అనేది ప్రజల దాకా పోవాలి దానికోసం మేము బయలుదేరుతున్నాం ఇట్లనే నడిచిందా తెలంగాణ ఎందుకని చెప్పుకున్నాం మంచి చెడు మాట్లాడి ఓటేయమని బతిల్లాడినాం కానీ గిట్లనైతే ఎన్నికలు మనం చూడలేం మరి ఇవాళ ఇదేం పద్ధతి అని అడుగుతున్నాం మేము అడిగేది ఏంటంటే కాలోజీ చెప్పిన కవిత గుర్తుకొస్తుంది కుండ వంటే నాలుగు సార్లు కొట్టి చూస్తావు బిడ్డ మరి ఓటేసేటప్పుడు ఎంత ఆలోచన చేయాలి ఎందుకు ఆలోచన చేస్తాలే వాటి